Y este miércoles concluyó en La Habana el séptimo congreso de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. El tema principal debatido por los delegados fue cómo transformar el quehacer de los comunicadores a tono con los nuevos marcos jurídicos e institucionales del sector. Manolo Rodríguez Salas tiene el informe. La nueva ley de comunicación social y la creación del Instituto de Información y Comunicación son acontecimientos que generan un nuevo entorno para el quehacer de los comunicadores sociales. De ello se debatió en este séptimo congreso. Es decir, lograr una comunicación y un periodismo donde la gente vea las situaciones que viva y vea reflejado lo que vive en, en la cotidianidad del cubano, tanto en sus centros de trabajo como en sus centros de estudio, como en la zona donde reside. El presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya, explicó las ventajas y retos que implica la nueva ley de comunicación social y la importancia de una transformación cultural en la sociedad sobre este tema, prioridad hoy del gobierno cubano. Bueno, hay que colocar en los diferentes niveles de enseñanza eh, cómo aprendemos de comunicación social. No, no, lo que no nos debe pasar es lo que nos pasa hoy. Que nosotros después de hacer 17 años de estudio, 18, no he sacado la cuenta, nosotros llegamos al final, graduamos una carrera que no sabemos nada de la comunicación, a no ser que usted estudie la especialidad. ¿no? Pero lo que nos pasa normalmente es que nunca sabemos la importancia que tiene la comunicación, ni como ciudadano, ni lo imprescindible que es, porque siempre discutimos los problemas, ¿no? pero lo bueno tampoco lo sabemos. ¿A qué sirve? Y nosotros tenemos que lograr dosificar eso para que a los diferentes niveles todo el mundo reciba un nivel de, de aprendizaje. En la última sesión se desarrolló además el panel sobre el pensamiento descolonizador del héroe nacional José Martí, que a juicio de Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, debe ser un arma de todos los revolucionarios para enfrentar el escenario sociopolítico del mundo actual. Dotar a nuestro público, a nuestro auditorio, a nuestra población, jóvenes, medios tiempos, viejos, de un instinto crítico para evaluar toda esta locura en la que estamos viviendo es muy importante. Una mirada crítica sobre toda esa cultura chatarra, sobre esos famosos que no tienen nada que decir, sobre las mentiras, las calumnias, los insultos. Es muy importante que la gente no, no sea manipulada, que era una de las obsesiones de Fidel fue ratificada Rosa María Pérez Gutiérrez como presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba, que estará acompañada por otros 20 miembros de la Presidencia Nacional. La credibilidad y la confianza son las dos máximas de la comunicación. Para el producto, para el servicio, para la marca, para la nación, para el país, para las personas, para las profesiones, para las organizaciones. Entonces, para ser creíbles, no nos hagamos los artistas en el medio del escenario. Vayamos con nobleza. Con honradez. Al papel de los comunicadores en el escenario actual de la sociedad cubana se refirió en las conclusiones del Congreso el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes. Nuestra sociedad, diversa y heterogénea, requiere más y mejor comunicación. Si la comunicación es pilar de la labor del partido y de la gestión del gobierno, cada cuadro político y administrativo, cada revolucionario debe convertirse en un eficiente comunicador. La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y el Sistema de Instituciones de Educación Superior tienen la crucial misión de seguir formando profesionales de la comunicación y velar por la calidad del ejercicio de la profesión y de los productos comunicativos del país, contrarrestando entre todos cualquier desviación e intrusismo profesional. Desde el Palacio de Convenciones, Sergio Gener, Alberto Dumas y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.